வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சோளம் மாவு அல்லது கான்ஃப்ளார் மாவு வந்து எப்படி நமக்கு நாம் தயார் செய்கிறது அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க விவசாயத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சோளத்தை பயிரிடுறதுக்கு காஞ்ச சோளக்கரை தான் எடுத்துக்கணும் பச்சை சோளக்கரை எடுத்துக்கக்கூடாது காஞ்சதாக தான் எடுத்துக்கணும் இதிலிருந்து ஒவ்வொரு முத்தாக நம்ம உதுத்து எடுத்துக்கணும் இது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது கொஞ்சம் நம்ம அசைச்சோன்னாவே அது தானாக வந்துடும் எப்பயுமே ஒரு செடியோ விதையோ ஊன்றப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு செடியோ இல்லை வந்து ரெண்டு விதையோ தான் ஊனணும் ஏன்னா ஒரு விதை முளைக்கலைன்னா கூட இன்னொரு விதை வந்து முளைச்சிக்கும் அதனால் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக ஊனிக்கிறோம் இந்த விதை ஊன்னதுலேருந்து மூணுலேருந்து ஏழு நாட்களுக்குள்ளே விதை முளைச்சிடும் இது பாருங்கள் நிறைய விதைகளை போட்டு நிறைய செடிகள் வந்து உருவாகிருக்கு இந்த முத்து சோளத்தை ஊடு பயிராகவும் நம்ம விளைவிக்கலாம் அதிகமாக மஞ்சள் தோட்டத்தில் தான் இந்த முத்து சோளத்தை விளைவிக்கிறாங்க ஊடு பயிராக மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு வயல்லையும் நம்ம இந்த முத்து சோளத்தை விளைவிக்கலாம் இது பாருங்கள் கருது வெளியே வந்துருச்சு ஆனால் இது இன்னும் முத்தலை நல்லா பிஞ்சாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் முத்துனதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து பறித்து நம்ம வெயிலில் காய வைக்கணும் இந்த முத்து சோளத்தை பறித்ததுக்கப்புறம் இந்த சோளத்தட்ட ஆடு மாடுகளுக்கு கொடுப்பாங்க இது பாருங்கள் நல்லா முத்துனதுக்கப்புறம் பறித்து வெயிலில் காய வச்சுருக்கு இது என்ன வேறு கலராக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இதுவும் ஒரு வகையான முத்து சோளம் தான் நானும் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இதை இந்த சோள கருதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து இருக்காது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மயிலோ குருவியோ கிளியோ அதிகமாக கிளியும் மயிலும் தான் இதை வந்து சாப்பிடுது அது சாப்பிட்ட போக தான் மீதி நமக்கு கிடைக்கிது நமக்கு சோளக்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லைனா ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக கையில் எடுத்துடலாம் இவ்வளோ இருக்கும்போது அதை வந்து கையில் எடுக்கிறது வந்து சாத்தியம் இல்லை இதுக்குன்னு தனியாக மிஷின் இருக்குது அங்கே நம்ம கொடுத்தோன்னா இந்த கருதை தனியாகவும் இந்த முத்து தனியாகவும் நமக்கு பிரித்து கொடுத்துருவாங்க சோளத்தை தனியாக பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சோளத்தை நல்லா வெயிலில் காய வச்சு இந்த மாவு அரைப்பாங்க இல்லையா மிஷின் அங்கே கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து மாவு அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு சோள மாவு கிடச்சிரும் நாம் அரைக்கிற மாவுக்கும் கடையில் வாங்குகிற மாவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நாம் அரைக்கிற மாவு வந்து லைட்டாக மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இதுவே கடையில் வாங்குகிற மாவு வந்து நல்ல வெள்ளையாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த தோலோடு போட்டு அரைப்போம் கடையில் வாங்குகிற மாவில் வந்து அந்த தோலை நீக்கிட்டு அரைப்பாங்க அதனால் அது வெள்ளையாக இருக்குது நம்ம அரைக்கிற மாவு வந்து மஞ்சளாக இருக்குது 